Pertama peringkat kumpulan di Assalamualaikum, salam sejahtera dan apa khabar kepada anda semua. Terima kasih terus bersama dengan kami di Astro Arena untuk menyaksikan secara langsung aksi pertemuan Vietnam dan juga Pakistan. Pak Hang Seo, jururatih dari Korea Selatan yang membimbing pasukan Vietnam. Antara pasukan pilihan untuk mara ke sekurang-kurang di peringkat separuh akhir. Lepas mereka hadir dengan reputasi tinggi selaku naib juara kejohanan AFC bawah 23 tahun yang baru saja berakhir di China tempoh hari di mana mereka muncul sebagai pasukan Asia Tenggara pertama yang berjaya mara ke kejohanan bawah 23 tahun AFC mereka tewas kepada pasukan Uzbekistan 1-2 di perlawanan akhir. Nếu mà không có tiếng gấp uh, thì uh, có lẽ mình sẽ phải bật nổi tiếng này đi. Pasukan mereka diketuai oleh <cười> antara pemain yang uh, berusia lebih 23 tahun iaitu Nguyen Van Quyen 27 tahun Jesse nombor 10 selaku kapten sambil itu Saddam Hussein adalah merupakan kapten bagi pasukan uh, Pakistan Ibrahim Ibrahim Ahmad Yaakob dari Jordan Wah, trọng tài toàn mấy ông người Ả Rập này Mengadil pelawanan dibantu Samara Mohsen Ahmad Mansur Juga dari Jordan Al Em chờ chút nha Mình uh, chỉnh lại cho nó khớp tiếng Samari Abdul Rahim Habib Sedaku pembantu pengadil dalam pelawanan Chờ khoảng tầm uh, 10 giây nha Cho nó khớp với cái tiếng ở đây Không phải là hình nó bị chậm đâu, mà mình đang để cho nó trùng với tiếng. Pakistan. Thôi đách được rồi. Thôi xem bình thường anh em nhá. Anh em chịu khó nghe cái tiếng như vậy. Mình nhớ trong trận đấu tiếp theo thì mình sẽ kiếm được cái nguồn linh sạch để cho anh em để cũng được. Inilah dia kesebelasan terbaik yang diturunkan oleh Jose Antonio Goldberger. Tiếng là tiếng của Malaysia, Malaysia các bạn ạ. Juga merupakan jurulatih pasukan kebangsaan Pakistan. Sambil itu ini pemain-pemain simpanan mereka. Hanya seorang saja pemain berbeu had umur yang diturun oleh Pakistan dalam kesempatan utama iaitu Saddam Hussein yang berusia 25 tahun. Tahun itu bekas pemain kebangsaan pasukan Korea Selatan ini. Sudah pasti menjadi Antara taruhan terbaik skuad bawah 23 mereka dia berjaya mengubah wajah <coughs> keseluruhan. Okay okay okay. Sepak. Thôi nghe tạm nghe tạm nghe tạm. Vietnam. Belum pun setahun. Nghe tạm anh em nha. Tối hình là ngon rồi. Pasukan Pakistan. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Pakistan Trận đấu trong khuôn khổ của ASEAN 2018 đang diễn ra tại Indonesia Trong một trận đấu này thì cầu thủ Việt Nam họ sẽ trong trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, giày màu nọ màu kia bảo vệ khung thành bên phía tay trái còn các thủ Pakistan trong trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng, giày màu nọ một kia bảo vệ không thành bên phía tay phải. Để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ đọc đường ra sân của cái đội trong hiệp một trận đấu này. Bên phía cầu thủ Việt Nam, họ sẽ ra sân với thủ thành màu số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 9 Nguyễn Câu Phượng, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Nguyễn Anh Đức, số 17 Vũ Văn Thành, số 19 Nguyễn Quang Hải và số 21 Trần Đình Trọng. Trong khi đó bên phía của cầu thủ Pakistan thì mình không biết ai với ai cả Tuy nhiên thì Thôi có lẽ là mình cũng không không biết được Ở Chúng ta chú ý vào đội tuyển Việt Nam thôi Còn tên mấy ông kia mình sẽ đọc theo số áo Duy Mạnh Đây là trận đấu mà cầu thủ Việt Nam đã tung ra đội hình có lẽ là mạnh nhất của mình Cơ hội dành cho anh Đức Không được Bật công Không vào Liên tiếp là những cú dứt điểm của Công Phượng và Ai nhở Đó là Văn Quyết và Công Phượng Cú dứt điểm của đội trưởng bên phía U23 Việt Nam Nhưng nó lại đi ra ngoài 
Khá đáng tiếc cho Văn Quyết ở tình huống này Khi mà anh đã có một tình huống vô lê Không trúng tâm bóng Tiếp tục là câu phượng Quả phạt góc đầu tiên dành cho các thủ U23 Việt Nam Bagaimana Vietnam akan tampil dalam perlawanan yang pertama ini? Siapa akan penjuru pertama? Và mình thiên vị mà mình đã bảo rồi, mình không phải là bình luận viên, mình là bình luận viên thôi. Ngày nay thì mình sẽ cổ vũ cho Việt Nam. Và đặc biệt là Pakistan mình không biết ai cả thì các bạn đừng bắt mình ép mình phải đọc đây làm gì. Vâng, đây là anh thủ môn máu số 33 về phía Pakistan. Mới đầu khá là hay. Đứng trước bóng đang là Quang Hải. Cầu thủ đã tỏa sáng tại U23 châu Á hồi đầu năm. Việt Nam bước vào giải đấu này với vị thế là đội Á quân của U23 châu Á 2018. Còn với Pakistan, họ là đội bóng đã bị FIFA cấm thi đấu trong 3 năm gần đây, từ năm 2015. Với lý do là không có người... Không có người gọi là gì nhỉ Cầm đầu của Liên đoàn bóng đá Pakistan Và khi một bộ máy không có được người chỉ đạo Thì FIFA họ đã đưa ra lệnh cấm đối với Pakistan Trước đó là những trường hợp như của Kuwait hay Indonesia Cũng đã bị FIFA cấm tương tự Một điều đáng chú ý là Pakistan là một đất nước Có số lượng người Hồi giáo rất lớn Họ chỉ xếp thứ hai ngay sau Indonesia và có lẽ ngày hôm nay thì các cổ động viên của Pakistan sẽ đông hơn so với Việt Nam Khi mà Indonesia cũng là một đất nước có rất nhiều người Hồi giáo Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc nữa Việc có được nhiều bàn thắng trong trận đấu này là mục tiêu quan trọng mà thầy chấu Lê Văn Park cần phải làm được Khi mà những đối thủ còn lại của Việt Nam là Nepal và Nhật Bản Nhật Bản có lẽ sẽ chắc một suất vào vòng trong Vị trí thứ hai sẽ là sự tranh chấp giữa Việt Nam và Nepal Quả đá phạt góc không tốt nó sẽ là quả đá biên dành cho các thủ áo trắng. Có biết YouTube còn sống không nhỉ? Link YouTube còn không anh em? Vẫn còn à? Ok, thế là tốt. Chiếu bác Xuân Lạc thì anh em xem ở link... Uh... 1 và linh 3 nha Dần dần đều đều ra chứ đừng xem tập trung ở linh nó sẽ rất là lát Đây là số 3 Và để tiện cho theo dõi thì mình sẽ đọc tên của cao thủ Kazakhstan theo số áo Cùng với đó là ngoại hình của anh ấy Ví dụ 3 mà đầu hói thì mình sẽ đọc là bao hói Còn nếu không mình sẽ đọc là số 3 bình thường thôi Dua lagi pasukan yang berada dalam kumpulan D Yaitu juara 2010 Jepun Đường truyền của Lương Xuân Trường Các thủ Pakistan họ có vẻ như là đang ngại cầm bóng thì phải Cứ có bóng là phá lên Đỗ suy mạnh Trần Ninh Trọng Đường truyền của Duy Mạnh dành cho Văn Thành Đây là Công Phượng Ném biên dành cho các thủ Việt Nam Cơ hội không được Tiếp theo đó là cú dứt điểm của Văn Thành Nhưng bóng đã đi không chính xác Đội trưởng Văn Quyết đang có tương đối nhiều cơ hội Từ đầu trận đến giờ mình xin phép clear kênh chat một chút cho nó đỡ bị lag nhỉ Đông người quá Trước khi trận đấu này diễn ra Thì đội tuyển Việt Nam đã phải có những buổi tập rất vất vả Và tương đối khổ sở trên những sân tập có chất lượng rất kém 
và sau những buổi tập đó thì đã có những xung đột giữa cộng đồng mạng Việt Nam với Indonesia. Văn Quyết không được rồi. Cường tiếp tục sẽ làm quả đá phạt góc nữa. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trên group tôi mới tổng cộng trên Facebook của mình có một event nho nhỏ đó là dự đoán kết quả tỷ số trận đấu hôm nay cùng với số quả phạt góc sẽ là trên hay là dưới 9 quả và có vẻ như tương đối nhiều quả phạt góc trong 7 phút đã qua. Ở những bạn nào mà đang bắt kèo trên phạt góc thì đang khá là thơm rồi. Coi không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành áo số 33. Bọn anh này có quả buộc tóc khá là ngộ nghĩnh. Có một túm tóc màu vàng được anh búi lên. Lỡ Xuân Trường Chuyển tốt dành cho anh Đức Nhưng đó là một pha khống chế vụng về của thủ áo số 11 bên phía Việt Nam Anh Đức là một trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi Được ông Park Hang Seo triệu tập trong chiến dịch ASEAN năm nay đã có những va chạm rồi Có một anh đầu tóc hơi dài Mà số 17 bị đau Nhưng ngay sau đó thì anh đã đứng dậy rất nhanh Như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy Thật đáng tiếc khi ngày hôm nay chúng ta không có được âm thanh gấp của trận đấu này Vẫn đang có những tiếng bình luận của bình luận viên bên phía đài Malaysia nghe khá là khó chịu Trước đó thì đội tuyển bóng ném của Malaysia đã bị vui dập trước đội tuyển bóng ném của Quata Và Có vẻ như là anh bình luận viên này vẫn đang chưa hoàn hồn Đã có những va chạm của hai cầu thủ bên phía Pakistan và anh thủ môn đang anh này kiểu như nhõng nhẽo vậy Thanh niên này nhìn khá là đáng yêu Ôi 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 Phạm và chạm rất mạnh Đó là pha treo bóng của đoàn văn hậu Mặc dù chưa kiến tạo cho Những đồng đội có thể lập công Nhưng cũng đã khiến cho đội bạn va chạm với nhau Vâng anh này thì vẫn đang đau rồi Không biết là có thi đấu nữa hay không Thật sự là mái tóc rất là đáng yêu còn đây là huấn luyện viên trưởng bên phía Pakistan Ông gì thì tôi cũng không biết tên Người vừa ngồi dậy đó là Sabat Cầu thủ mang số 13 Đứng hình á Xem bình thường mà các bạn Có bị đứng đứng gì đâu nhỉ Thì <cười> Anh em vẫn xem ngon chứ Ok mình sẽ tắt cái chat đi nhé DFC bawah 23 tahun dan itu sekaligus melengkapkan uh, profilnya selaku penjaga gol utama skuad muda skuad bawah 23 tahun pasukan Vietnam. Nah, ada percubaan. Oh, luang cahaya. Văn Thành. Không được. Cú sút hơi hiền. Có xem bình thường mà có sập sủng gì đâu Mà nó không xem được có thể chuyển qua Youtube nha Ini pemasaan saya kira 9.80 Ke 90% Mọi thứ vẫn bình thường mà Bạn nào mà đang xem ngon rồi thì đừng nhập 5 nhé 
F5 là không vào lại đâu Khi mà trận đấu này đang rất nhiều người xem Và nó đang bị nghẽn đường vào rồi Cổng vào của sân vận động Sôi Lạc đang bị tắc Rất hy vọng là các bạn không thoát ra rồi vào lại Các bạn đã thấy đi xem bóng đá mà ra khỏi sân vận động Xong rồi đang giờ đá mà các bạn đi ra Các bạn đi vào nó có dễ không Chắc chắn nó sẽ bị tắc đường Nên là các bạn nào đã, đã xem ổn rồi thì Chớ F5 Cũng như nếu như nó bị dừng lại thì các bạn ấn vào play cũng như là pau lại một lần thôi Còn trên Youtube thì vẫn đang xem rất là bình thường Không được Tiếp tục lộ đường chuyển nữa của Lương Xuân Trường Cuma ada beberapa kritikan daripada pasukan bola sepak apabila Vietnam ini mereka sebenarnya juga ada membuat aduan tentang layanan yang kurang baik diberikan oleh Indonesia. Jadi kita harap dia tidak akan berlaku kepada skuad. Đây là 13 13 chuyển cho số 3 Số 3 chuyển cho 17 Chuyển khá bóp của số 17 Đây là anh Đức Như thường lệ thì anh vẫn có những pha đỡ bước 1 tương đối vụng về Công Phượng Pha xử lý rất khéo của 17 17 chính là đội trưởng của Pakistan ở trận đấu này. Nhưng sau đó là một pha cắt bóng hay hơn của cầu thủ số 17 bên phía Việt Nam đó là Văn Thành. Một pha treo bóng. Hơi sâu. Turut diberisi oleh Jepun dan juga Nepal Dan insyaAllah pada sebelah malam nanti Kami akan bawakan pula pertemuan di antara pasukan Satu lagi pasukan Asia Tenggara Iaitu pasukan Thailand yang akan menentang juara dua Ok ok, mình đã tìm ra được vì sao lý do nó bị lag ở trên web rồi Đợi chút để mình chỉnh lại nha Pertama esok menentang Kyrgyzstan Kami buat kasar langsung sambil kita perhatikan bagaimana satu tackle yang dilakukan di situ oleh Kuyen Wang Hai. Berikan sepakan yang percuma kedua kepada pasukan Pakistan. Zainul Abidin Ishak. Lampu kotak penalti. Inilah saya kira rồi mình chỉnh lại đấy hy vọng là anh em xem sẽ ổn rồi thì mình để một vài cái chế độ để chống ăn cắp linh thành ra là khiến anh em bị khi mà đông quá nó sẽ hơi lạp chút mình đã bỏ cái đó đi rồi các bạn check lại xem nó xem ok chưa nha bạn nào mà đang xem bình thường thì không phải áp năm gì đâu Xuân Trường Chứ bạn đây là Công Phượng Văn Thành Cầu thủ Việt Nam đang triển khai bóng rất nhiều Ở bên phía cánh phải Nơi có sự góp mặt của Văn Thành Cũng như là Công Phượng Và đánh gót không cho ai cả của Đoàn Văn Hậu Đang là Đoàn Văn Hậu anh Đức Hay quá Văn Thành Phải treo bóng Không được Vì muốn treo bóng của Văn Thành từ đầu trận đến giờ Vẫn chưa có được độ chính xác cần thiết Hãy 
tepat kepada rakan Jadi punca antara Pakistan gagal untuk Phá phòng an toàn của cầu thủ báo số 13 Cipta serangan Ke kubu pintu Ke kubu pasukan Vietnam Sudah lebih 15 minit Hiện tại thì kênh youtube đang xem rất là ok Thì các bạn có thể xem tạm trên youtube cũng được Để tránh giảm tải, để giảm tải cho các website của mình Thì các bạn có thể qua youtube Bọn mình cũng có Ôi để mình làm thêm cái link youtube vào Các bạn chuyển qua link 4 ở trên website solat.tv nha Sẽ là link youtube Setakat ini kemenangan terbesar diraih oleh pasukan uh, Indonesia. Malaysia akan bersama dengan uh, Kyrgyzstan, Korea Selatan dan juga Bahrain. Jadi tugas detail sebenarnya untuk anak buah Datuk Kim Su bagi melepasi peringkat kumpulan. Uh, Korea Selatan apa cerita lah rekod mereka di Sukan Asia Sion Hong Min Mungkin akan menjadi antara Main yang akan Bawa kejayaan kepada pasukan Korea Selatan Selepas Ok, quay trở lại với trận đấu hôm nay Phút thứ 19 và tỷ số vẫn đang là 0-0 Việt Nam vẫn đang là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn Nhưng những cơ hội của chúng ta tạo ra Thì vẫn chưa thật sự rõ ràng trong khi đó thì Pakistan với những tình huống lên bóng khá yếu ớt của mình thì họ vẫn chưa tạo ra được bất kỳ một cơ hội nào. Quang Hải. Văn Quyết. Đoàn Văn Hậu. Văn Quyết. Và chào bóng của Văn Quyết. Không được. Sẽ tình huống phát bóng lên dành cho các thủ Pakistan. Jason nombor 9 Itu dia Terlalu kuat Hantaran daripada Nguyen Bank Nguyen Untuk Nguyen Chok Pong Ini dia Pemain yang digelar sebagai Vietnam Messi uh, Kalau ikutkan Antara fakta yang saya ada Dia dikatakan bertubuh seperti Lionel Messi Tapi kita lihat Setakat ini, ha, ini dia Anh em đừng F5 nha Mình mình ngăn nỉ anh em đừng F5 Khi mà các bạn đến F5 thì đồng nghĩa Việc là web của mình nó sẽ không chịu được Được tải đâu Lượng người xem bây giờ đông lắm rồi F5 là chết đấy Cơ hội Cơ một không dành cho thủ Việt Nam Phá vỡ tuyệt vời giữa Công Phượng và Quang Hải Người hùng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á hồi đầu năm đã lên tiếng Một pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải Khi mà anh đã có tình huống sâu kim qua thủ môn máu số 33 bên phía Pakistan Phá vỡ rất hay và chưa hề việt vị Rất nhanh và vừa một hai tuyệt vời của cầu thủ U23 Việt Nam. Còn đây là tình huống ăn mừng của những người đã để lại dấu giày trong bàn thắng vừa rồi, Công Phượng và Quang Hải. Bàn thắng của Quang Hải được ghi ở phút thứ 21. Ủa, link YouTube sập á? Bình thường mà, sắp đâu? Và bây giờ chắc chắn với bàn thắng của Quang Hải thì cầu thủ Việt Nam sẽ dễ đá hơn rất nhiều. Mục tiêu của chúng ta trận đấu này không phải là thắng, mà là phải thắng rất đậm. Ở bài nhạc Bắc Tổ xin nhé. Pasukan Pakistan dianggap Antara pasukan yang 
mungkin akan terkeluar lebih awal. Kalau nak diikutkan Nepal mungkin saingan mereka dalam kumpulan ini kerana selepas ini pasukan Pakistan akan turut berdepan dengan pasukan Jepun dalam aksi kumpulan di <cười> Đã có lỗi của các thủ áo trắng đối với anh Đức Mặc dù các thủ U23 Việt Nam đã có bàn thắng Nhưng ở tình huống vừa rồi thì ông Park Hang Seo không ăn mừng Một khuôn mặt khá trầm ngâm Đỗ suy mạnh Bóng không tới được vị trí của Công Phượng Một quả pha bóng lên dành cho các thủ Pakistan Hiện tại thì website Sula.tv đã ổn định trở lại rồi các bạn thể truy cập vào link 1 hoặc là link 2, link 3 Hoặc những bạn nào muốn xem kênh youtube thì có thể vào link 4 Anh Đức Một sút khá mạnh Nhưng bóng đi đúng vào vị trí của tuổi màu số 3 hay 3 mình lên trên uh, mấy cái web xem là có số áo là tên của mấy ông này Không có đội hình của mấy ông kia không ạ? Bọn tôi tôi không tìm được uh, đội hình của đội này rồi. Diperolehi oleh Vietnam. Sang itu yang sempat saya kira mungkin dua kali saja. Wei Tian Dong memegang bola. Chỉ có tên thôi, không có số áo. Ơ sao, quay trở lại với trận đấu hôm nay. Không có tên được. Masaan terus jadi milik Vietnam. Đình trọng Tiến Dũng Đây là số 18 Và chuyển bóng khá tốt của đoàn văn hậu Sẽ không quả nắm biển dành cho các thủ Pakistan và đánh gót không thành công đó là tình huống xử lý của số 2 sự là kênh youtube đông có mình không đọc chat được của anh em rất mong các bạn thông cảm nha trên youtube anh em nhiều quá không đọc nổi Tactical yang disalurkan oleh Pak Hong Siu, juru latih pasukan Vietnam nampaknya memberikan. Hôm nay, có lẽ là một ngày làm việc kepada 
rất nhàng của Tiến Dũng. Cầu thủ Pakistan vẫn chưa tung ra được nổi một cú dứt điểm nào trong suốt 27 phút đã qua. Asaula. Vâng, thực ra tên anh là Mosin. Anh là Mosin Ali. Và chờ bóng của Mosin. Không khó đối với Bùi Tiến Dung. Duy mạnh Chuyển của Xuân Trường rất hay Cầu Phương Anh Đức Không đó là pha xử lý của Văn Quyết Vẫn có đôi chút gì đó Khá nặng nề Tới từ đôi chân của người đội trưởng Bên phía U23 Việt Nam những pha xử lý của Văn Quyết cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn hảo. Ngay cả tại cúp tứ hùng trước khi Asia diễn ra thì Văn Quyết cũng đã có một phong độ không tốt. Rất nhiều chỉ trích đã nhắm vào anh. Sau khi ông Park Hang-seo lựa chọn Văn Quyết là người sẽ cùng U23 Việt Nam tham dự Asia lần này mà không phải là thủ thành Văn Lâm. Ibrahim Ibrahim Ahmad Yaqub dari Jordan. Vừa rồi là pha soạc bóng của Đình Trọng. Và anh đã bị thổi phạt. Pakistan. Pakistan họ vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ sau khi phải nhận bàn thua. Tuy nhiên thì những pha lên bóng của họ vẫn đang tương đối đơn giản và không khó để cho cầu thủ áo đỏ có thể hóa giải. Xuân Trường Trọng tài đã thổi phạt anh Đức Trong khi đó thì một cầu thủ bên phía Pakistan Đang quỳ trên sân Người và bị đau đó là Asanula Dia yang dilanggar semanya oleh Shanas, tapi seolah-olah Shahbaz, seolah-olah kesilapan itu dilakukan oleh Muin Anduk, tapi apa pun pusat telah pun dibuat oleh penari pelawanan. Ia mengingatkan kita kepada aksi Nema tempoh hari di Piala Dunia. Ini dia Shahbaz. Đường truyền của Ama dành cho Ula Nó đi quá mạnh và sẽ làm quả ném biên dành cho cầu thủ Việt Nam Duy mạnh Sẽ là một trận đấu trận Kedudukan masih lagi satu. Vietnam melalui jaringan tunggal Nguyen Quang Hai minit yang ke-21 tadi. Melalui satu gerakan menarik melibatkan tiga pemain. Nguyen Van Quyet. Nguyen Chong Pong. Hai quá. Van Quyet. Hãy xem anh xử lý thế nào đây. Van Quyet. Hai. Van Thanh. Rất bình tĩnh Ôi trời ơi truyền Phí quá Văn Thành đã quyết định là tung ra một đường truyền dành cho Văn Hậu Để có thể lao vào đá bồi 
Nhưng đã có một cầu thủ của Pakistan can thiệp ở tình huống đó bóng đó. Bây giờ trọng tài đang thổi phạt cầu thủ áo đỏ. Vâng, trọng tài vừa giờ cái gì đó không biết là hai hai lần gì đây. À, ông bảo là có hai cái logo của Jovip Club đang xuất hiện trên màn hình. Vâng, với logo này thì các bạn đang nhìn thấy quảng cáo của nhà tài trợ Jovip Club. Đây là cổng game may mắn đội thưởng số 1 Việt Nam với hệ thống đại lý rộng khắp. Các bạn có thể truy cập ngay vào Jovip Club sau khi trận đấu này kết thúc để có thể tìm hiểu thêm về website này. Để quay trở lại với trận đấu hôm nay. Một pha đá phạt của cao thủ Pakistan Không được rồi Bóng đã nằm gọn trong tay của Tiến Dung Trận đấu vẫn đang tương đối một chiều Nhưng về phía Việt Nam Ôi trời ơi Làm cái gì vậy Pha xử lý không an toàn của Đình Trọng Cơ ơi Không được Đó là một pha xử lý Rất lỗi của Đình Trọng Thật may khi cao thủ áo trắng không thể tận dụng được cơ hội vừa rồi Xuân Trường Đây là Quang Hải Rất bình tĩnh Uh, đợi chút nha để mình cho cái chat nó chậm đi chút Anh em admin uh, có thể giúp mình ở trên uh, Facebook ạ các bạn đừng quên subscribe kênh youtube của bọn mình nha để có thể theo dõi những cái trận đấu tiếp theo tại asiac năm nay có vẻ như là like trên youtube khá là mượt không thấy có vấn đề gì hết xuân trường đường truyền rất chính xác của xuân trường câu vợ Văn Thành Rất hợp lý Đây là Văn Quyết Quang Hải Rất điểm không được Đó là cú sút của anh Đức Nhưng một lần nữa chúng ta thấy được sự vụng về của anh Cú sút quá thiếu chính xác Semuanya tiba awal Masuk Malaysia Yang, uh, Mình sẽ để cho 30 giây Các bạn sẽ được chat một lần Thì trên Youtube đang chat khá là nhiều Cakap ini persiapan pasukan uh, Ataupun tuan rumah Indonesia Untuk menganjurkan temasya Sukan Asia kali ini uh, Agak baik Cuba Kesesakan lalu lintas memang tak boleh nak dielak. Jadi setiap pengunjung dan juga penonton perlu merancang lebih awal. Keluar lebih awal untuk ke destinasi. Walaupun acara upacara pembukaan masih belum lagi berlangsung. Tapi saya dapat lihat kesesakannya semakin uh, tidak dapat dibendung. Apabila ramai... Penduduk-penduduk tempatan daripada luar Jakarta Yang sudah mula memanjiri Kota Raya ini Terutamanya apabila mereka bakal menyambut Hari kebangsaan mereka pada 17 Ogos nanti Kain cat cat dong ni Sao klik dong klik dong Itulah yang dapat saya kongsikan Kerana pengalaman saya setakat ini Berada di Jakarta Oh 
sekali lagi bagaimana pelanggaran antara Mohsin Ali dan juga Bu Vantan sebentar tadi. Jadi setakat ini baru saja baru saja satu gol dapat dihasilkan dalam perlawanan antara Vietnam dan juga Pakistan. Di sebalik penguasaan yang ditunjukkan oleh skuad The Golden Dragons. Dengan aksi terpuji tampil ketua pasukan Kunyit Ben Kunyit. Bola sepak sukan Asia terpaksa dilakukan sebanyak tiga kali. Pasukan Irak telah pun menarik diri daripada penyertaan cara bola sepak. Dari se UAE dan juga Palestin dimasukkan selepas ujian yang pertama dan terpaksa dilakukan robakan sekaligus. Ok quay trở lại với trận đấu hôm nay phút thứ 39 rồi và tỷ số vẫn đang là một không. UAE sudah pun beralih ke dalam kumpulan C Jadi tinggallah Korea Selatan, Malaysia, Bahrain Dan juga Kyrgyzstan Và phạm bóng rất mạnh của Bùi Tiến Dũng Cầu Phượng Văn Thành Bóng vẫn trong sân Quang Hải Và phạm bóng hơi mạnh Thiếu chút nữa thì Đoàn Văn Hậu đã có thể theo kịp được đường truyền vừa rồi. Văn Quyết Không được Cơ hội đã trôi qua Một đường truyền hơi nhẹ của Văn Quyết Và anh Đức thì lại di chuyển hơi chậm À đấy, độ mẹ cái kênh này Các ông thấy chưa? Đó là tôi không phải là tôi bật đi Mà là cho chúng nó Ôi trời ơi Mẹ Kênh mất dậy Đấy nhá, các ông làm chứng nhá Đây là cái kênh này nó bật nhá, không phải tôi bật nhá Nhưng mà các ông Phượng vừa đá mid pen rồi các ông ạ Ê, chị này Nhưng mà không được xem quả 2 không rồi Được của Linh nào sập ấy nhỉ Youtube còn không đấy Vâng 2-0 anh em nhá Kênh láo thật Mình lại tưởng hết giờ Bảo rõ ràng với phút 41 đã hết thế nào Mẹ đang đá thì ông phát quảng cáo Em hiểu Kênh vớ va vẩn Ảo chó Ờ không sao, chúng ta quay trở lại với trận đấu hôm nay Và hiệp 1 sẽ có hình như là mấy phút bù giờ đó Không xem được bàn thứ hai rồi, không biết tiếng nó có quay lại không Là mình tưởng hết giờ thì mình cho sang màn hình chờ Xuân Chuang Anh Đức Đoàn Văn Hậu Không được Tiếp tục là một cú dứt điểm thiếu chính xác nữa của anh Đức
Good first half for Vietnam. That early goal from Quang Hai set them well on their way. Vâng, đúng lúc này thì hiệp 1 bây giờ mới chính thức kết thúc và chúng ta sẽ cùng nán lại một chút để theo dõi lại những bàn thắng của U23 Việt Nam trong hiệp thứ thứ nhất này. Vâng, vậy là bàn thắng của Văn Quyết ở phút thứ 41 đúng cái lúc mà nó bị dừng luôn đấy các ông ạ. Đúng cái lúc nó dừng thì là nó có bàn thắng của Văn Quyết. U23 Việt Nam trong hiệp thứ thứ nhất này. Đây là pha bỏ lỡ của Văn Quyết ở đầu trận. Đây tình huống khá đáng tiếc khi mà Văn Quyết tương đối chống trải. Và đỡ bước một bằng ngực khá tốt nhưng cú tiếp bóng tiếp theo thì lại không chính xác. Nếu như chuẩn xác hơn thì có lẽ đã có bàn mở tỷ số sớm cho Việt Nam. Những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 đều thuộc về phía cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó thì Pakistan họ không có quá nhiều những pha lên bóng. Chúng ta hãy cùng xem lại, cũng cùng chờ để xem lại bàn thắng của Văn Quyết xem thế nào. Lúc nãy thì đang chuẩn bị có bàn thắng thì đài truyền hình nó chuyển qua quảng cáo. Tôi không hiểu thằng đạo diễn hình nó ăn nó học kiểu gì mà nó nó lại làm được cái trò như thế ạ. Người ta chuẩn bị ghi bàn thì nó chuyển sang quảng cáo, nó bật quảng cáo, rất khó hiểu. Nhưng tôi tôi không được ăn được học đàng hoàng nhưng mà tôi cũng biết lúc nào cần quảng cáo, lúc nào không. Ví dụ như lúc này chúng ta không có cái gì này, thì các bạn đang nhìn thấy quảng cáo của Jovip.club ở bên dưới màn hình. Jovip.club cổng game may mắn đổi thưởng số 1 Việt Nam. Các bạn hãy truy cập vào website Jovip.club để tìm hiểu thêm. Rất nhiều game dân gian, game game đổi thưởng, game uh, chẵn lẻ, rồi tài xỉu, các kiểu là điều đều có ở đây. Các bạn truy cập ngay vào Jovip.club để tìm hiểu thêm nha. Ở cũng quay trở lại với những diễn biến chính của hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta vừa xem lại cú dứt điểm của Văn Thành. Đấy, quảng cáo như tôi có phải là nó không phản cảm không Mà nó lại rất là hợp lý Cái tình huống mà chúng ta đang xem lại cái này quảng cáo nó rất là thuận tai Còn đang đang trong trận đấu thì nó bật quảng cáo nên tôi không hiểu là làm để làm gì Đấy, bật lên còn bị chửi, bật làm cái gì không biết Còn đây là pha treo bóng của Văn Quyết các bạn đừng quên subscribe kênh youtube của mình để nhận được thông báo cho những trận đấu tiếp theo khi mà trên youtube thì thật sự là rất là nhiều link nhưng mà để mà link chất lượng như bọn mình thì mình đảm bảo là không có nhiều đâu chỉ có duy nhất kênh mình là nét thế này thôi <cười> Đây là bàn thắng của Quang Hải này Quá hay luôn Phối hợp 1-2 như này Như là Arsenal thời đỉnh cao vậy Đúng là trong lò của Arsenal ra khác công phượng Thấm nhuần cái triết lý của Arsenal hồi đỉnh cao rồi còn đây là cú dứt điểm của anh Đức À đây rồi Giờ tôi mới rảnh rảnh tôi đi ban mấy cái thằng Châu Châu này Hai user Hai user Hai user Hai user Hai user Bình luận viên chuyên nghiệp hơn chuyên nghiệp <cười> Tôi không phải bình luận viên đâu ơi, tôi là bình luận viên thôi Tôi chả được ai cho tiền để bình luận viên cả Tôi cũng không được học hành gì về cái ngày bình luận này lắm Cái này là tôi thấy gì tôi nói đấy cũng không phải bình luận đâu Nó gọi là tường thuật trận đấu thì đúng hơn Câu mà muốn xem ngon lành cảnh đào thì có thể đề xuất một nhà đài nào đó Việt Nam họ mua bản quyền giải đấu này Về phát cho anh em xem Paling veteran lah untuk pasukan Vietnam. Tapi sayang sekali sepakannya lambung tinggi. Diikuti pada minit yang ke-37. Untuk rekod uh, yang saya ada ni, 
Tidak ada satu pun percubaan yang uh, mampu dilakukan oleh pasukan Pakistan. Ini pengelanggaran insiden pada minit yang ke-37 tadi. Di mana Bu Bantan dikasari di situ oleh Mohsin Ali. Main pertahanan pasukan Pakistan. Kita bercuba minit yang ke-41 ini. Tidaklah baik sebenarnya tetapi agak lemah juga tapi dapat ditumbuk keluar oleh Hanif Saqib. Ini gol pasukan Pakistan namun percubaan ini yang memberikan gol yang kedua. Cantik daripada ketua pasukan Vietnam tertewas buat kali yang kedua. Hanif Saqib kita lihat dari luar kotak penalti rembatan padu kaki kanan. Gerakan yang dimulakan oleh pertahanan mereka Du Doi Mang. Dan kemudian bijak Muyen Ben Kuyet. Perdaya Mehdi sebelum melepaskan satu rembatan padu kaki kanan. Ini penalti yang diperoleh oleh pasukan Vietnam. Kesalahan yang dilakukan oleh Saddam Hussein. Yang menjatuhkan Muyen from high. daripada pandangan ini memang jelas kita lihat bagaimana ada sedikit sentuhan dari Saddam Hussein namun sayang sekali Moyen Chong Puam gagal untuk melakukan sepakan baik yang terkena palang gol pasukan Pakistan dari kedudukan di separuh masa yang pertama Vietnam 2 Pakistan 0 Hai bàn thắng được ghi do công của Quang Hải và Văn Quyết. Ibrahim Ibrahim cái plan này đã được rồi. Hy vọng là đạo diễn hình bên phía đài Astro này sẽ không mắc phải sai lầm giống như trong hiệp thứ thứ nhất nữa. Khi mà mới phút thứ 41 anh ta đã tiệm hết giờ và bật quảng cáo. Những tình huống quảng cáo rất là thiếu chuyên nghiệp. Baru saja kita bercakap mengenai corak permainan yang perlu lebih berhati-hati. Trong hiệp hai trận đấu này buat hantaran. Sẽ đọc lại đường ra sân của U23 Việt Nam thôi. Đến U23 Pakistan thì mình không rõ. Bên phía cầu thủ U23 Việt Nam. Những người góp mặt trong hiệp hai trận đấu này sẽ bao gồm từ đội số 50 Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 21 Trần Đình Trọng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 9 Nguyễn Công Phượng, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Nguyễn Anh Đức, số 17 Vũ Văn Thành và số 19 Nguyễn Quang Hải. Một đối viên trưởng của cầu thủ U23 Việt Nam đó là ông Park Hang Seo Cho cái đó bên phía các cầu thủ Pakistan thì tôi không biết ai cả Hay quá Cầu Phượng Vẫn đang là cầu Phượng Không thể vượt qua được cầu thủ áo số 3 bên phía Pakistan Đó là ai đó Vâng ai đó truyền cho một ai đây nhưng mà tôi cũng không biết Không được rồi Đó là pha treo bóng Có lẽ là của Vũ Văn Thành Quang Hai Được chuyển rất hay Nhưng vẫn là những pha bóng xử lý Khá vụng về của anh Đức từ đầu trận đến giờ thì những tình huống đỡ bước một của anh Đức đều để bóng văng ra khá xa. Ôi rồi ôi thủ môn. <cười> Cơ hội rồi ôi đến quả truyền ông cũng truyền hỏng nữa. Còn tôi nghĩ là cần tạo điều kiện cho Văn Toàn. Keluarkan di situ oleh Syahbaz Yunas 
Satu tindakan kurang bijak dari Muhammad Umar Hayad. Hampir-hampir saja dapat dirampas oleh Nguyen Anduk. Sepakan percuma pula diberikan kepada Vietnam. Dari bahagian kanan pintu gol Pakistan. Apa yang sebenarnya yang berlaku? Oh. Tidak tahu sama ada ini keputusan yang betul daripada pengadil ataupun tidak. Tidak ada Bantahan daripada pemain-pemain Pakistan Siapakan percuma Kau dah fahat zain cao kau tu Wala Vietnam Kau dah mong hoàn toàn Sau đó là cú sút lên rời Của một cầu thủ nào đó À vậy là đã có sự thay đổi người Trong ngày thứ thứ hai Khi mà Đỗ Hùng Dũng đã được đưa vào sân Bên là anh thay cho ai đây Setakat ini Pasukan keselamatan di Indonesia Menjalankan tugas dengan baik Mengeringi bas Atlet Sama ada untuk ke gelanggang Nói mình nhớ thì ông thủ môn bên phía Pakistan Ngày hôm nay Có một quả Tóc búi Tóc này đang khá là thịnh hành trong giới thủ môn Người ta gọi là tóc ngành và có vẻ như lúc nãy thì cũng suýt chút nữa có một pha bóng ngành dành cho anh này thì anh đã có pha pha bóng hụt đường truyền rất hay của đoàn văn hậu nhưng nó hơi mạnh và vừa rồi thì bóng cũng đã đập vào biển quảng cáo tuy nhiên lần này tôi sẽ không đọc quảng cáo nữa chúng ta cùng chờ vào một dịp khác thì tần suất đọc quảng cáo nếu như tôi đọc tình huống vừa rồi thì nó sẽ hơi dày và mình là người có tâm thì mình sẽ phải tìm một cơ hội nó rõ ràng hơn, nó sáng sủa hơn để đọc để cho anh em có thể ghi nhớ. Bây giờ sẽ là pha pha bóng lên của thủ thành Saquit. Bây giờ nhìn, nhìn thấy tên anh này. Đường truyền khá táo bạo. Đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Việt Nam. Tổ Paulo Ban juga pusat penyerang terbangsa kami. Người vừa phạm lỗi với số 10 đó là Văn Thành. Và vừa rồi thì có vẻ rất nhiều anh em đã nhìn thấy anh Hiếu Hiền ở trên khán đài. Nhưng mà rất tiếc là vừa rồi mình không để ý, không biết là có thật không. Sudah menyaksikan secara langsung aksi pelawanan bola sepak kumpulan D di antara pasukan Vietnam menentang Pakistan. Di separuh masa yang kedua dengan kedudukan sekarang ini Vietnam sedang mengatasi Pakistan. Rất là Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Xử lý nguy hiểm thì mất bóng là phải thôi. Ba thằng nó ở đấy mà ông cầm quả bóng ngớ thế. Dapat dijana oleh pasukan Pakistan. Pun begitu. Trần Đình Trọng trong trận đấu hôm nay đã có tới hai pha xử lý lỗi như vừa rồi. Và nếu như gặp một đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản thì chắc chắn những pha bóng như vừa rồi sẽ phải trả giá. Và đây là pha phản công của các thủ Việt Nam. Cầu Phương đã lỗi rồi. Sẽ có một quả đá phạt kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 10 bên phía Pakistan. Đây sẽ là một góc sút Mà Công Phượng hay Quang Hải Đều là những người có thể thực hiện Mohamed Riyas Pada minit yang ke-53 Ini satu posisi yang saya kira favorite untuk setiap sepakan percuma. Hanif Sakib tewas dua kali dan terselamat. Nào ông đạo diễn hình ơi, vâng nó lại khá giống với cái tình huống ở hiệp một rồi. Vâng sao nó lại tự nhiên lại pau lại làm cái gì nhở? Ơ, ơ. 
Rồi rồi Nó lại giống hiệp 1 rồi chuẩn bị nó bật quảng cáo này Mê Không có tiếng À đây rồi đây rồi Mê cái thằng đạo diễn hình Và chúng ta hãy chờ xem Có đến 3 cầu thủ đang đứng trước bóng Văn Thành Quang Hải và Văn Quyết Rồi Cái gì đây Ơ ờ. À đây rồi Thế là vào diễn hình để trôn thật Và Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người thiện cú sút này Quang Hải Không vào Rất đáng tiếc Ở một góc quay mà tôi ngỡ rằng đã có bàn thắng dành cho Quang Hải Bóng vượt qua hàng rào Và khẽ liếm nhẹ vào cột dọc khung thành của thủ môn Sarkip Ui rồi ôi, lưới rung lên rồi nhưng mà rung bên ngoài Một tình huống bơn chớn lưới của Quang Hải Nguyên Quang Hải Nguyên Quang Hải dia diberikan rawatan di kawasan pintu golnya. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ ba dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ, ôi ông, ông làm gì đây? Đang lên truyền hình anh ơi. Và một tình huống gãi rất công khai đến từ cầu thủ báo số 8 bên phía Pakistan. Mà có lẽ là anh ấy chỉnh lại thôi. Quần nó đang hơi bị kích. Tốt mencana serangan. Mainnya baru saja dibawa masuk ini Pak Mahan berusia 27 tahun. Jadi dia merupakan pemain Phút thứ 55 của trận đấu. Và tỷ số vẫn đang là 2-0. Untuk pasukan Pakistan selain daripada Saddam Hussein, Mahmud Han. Tahanan pasukan pemain tengah untuk pasukan Pakistan. Bạn có vài bạn đang bảo đọc quảng cáo đi rồi. Tôi quên mất, rõ ràng tình huống vừa rồi bóng chết hơi lâu. Anh Đức, hay quá anh Đức Không được Gần vẫn còn, đoàn văn hậu siêu phẩm nào em ơi Không vào Bóng đập vào người của Văn Quyết Và đi ra hết đầu bên Nga Phạm bóng lên dành cho cao thủ Pakistan Vâng với những bạn muốn để yên xem không có bình luận Thì các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn Rất là đơn giản thôi trên điện thoại thì nó có nút uh, giảm volume Các bạn hãy giữ chặt cho đến khi uh, hiện ra một cái loa và có dấu gạch ngang Hoặc là trên Youtube các bạn có thể uh, click vào nút âm lượng để tắt đi Trên website solac.tv cũng tương tự Hiện tại thì thời đại công nghệ rất là cao rồi Mình hy vọng là các bạn sẽ biết cách sử dụng những cái chức năng này Và Quay trở lại với trận đấu hôm nay Đây là Văn Quyết Bóng đến chân của các thủ áo trắng yaitu Vietnam yang sedang mengatasi 13. Pakistan 2-0. Đây là số 2. Số 2 chuyển cho số 4. Số 4 chuyển về cho thủ môn. Yang melibatkan pertemuan di antara pasukan Malaysia menentang Indonesia. Ia akan di ulas oleh Chuyển tương đối khó hiểu. Một quả đám biên dành cho các thủ áo trắng Vâng, tên anh là Uma Rất là loàng hoàng Và tiếp tục Uma sẽ là người thực hiện quả đám biên này Tôi nhớ trong World Cup có một cái ông nào đấy tên là Duma Và sau khi mà bọn tôi và anh Captain ngày hôm đó đọc tên xong thì ngồi cười mất 10 phút không thể bình luận được gì cả Cuối đầu pha bóng Là của ai nhỉ? Mở quá nhìn không rõ Đường truyền của Quang Hải dành cho Văn Thành Đường truyền của Quang Hải dành cho Văn Thành 
Tapi disekat di situ oleh Sudah pertahanan Sadiq, Pakistan. Sudah sedikit tak kolok. Mohsen Ali. Cho bạn nào hỏi uh, tên mình là gì thì tên mình là Batman bạn ơi. Batman. Sulak.tv có 3 bình luận viên. Batman, Captain và Robin. Chuyện ngày hôm nay thì Robin bận đi học còn Batman thì... À, xin lỗi bạn, Captain thì đang bận đi đo đất. Sau khi hoạt động trong đội Avenger được... Gần 5 năm thì anh cũng đã tích cóp cho mình được một khoản tiền nhỏ và sắm một miếng đất Đấy, chuẩn bị lấy vợ rồi. Trọng tài bắt chính trong trận đấu này là một trọng tài người Ả Rập. Ông này là người... Người gì nhỉ? Hãy quên mất. Nói chung là khu Trung Đông tôi quên mất là ở đâu rồi <cười> Mà tôi đọc là Văn Thanh mà tôi đọc là Văn Thành đâu Ông lại Tôi đọc rất rõ là Văn Thành Có thể là trong lúc đấy tôi nhấn nhá thì đó khiến chữ Thành nó nghe hơi giống chữ Thành Thế thật sự là tôi đọc là Văn Thành Đoàn Văn Hậu đã không thể theo kịp được quả bóng vừa rồi Tiếp tục lòng quả phát bóng lên dành cho cao thủ Pakistan Ờ đúng rồi trọng tài người Jordan Đúng rồi trọng tài người Jordan Còn uh, hai vị trọng trợ lý trọng tài là người Karastan Berikan arahan kepada pemain-pemain Kerana setakat ini saya kira dia berpuas hati <coughs> Cuma agak sedikit tenggelam ialah uh, Nguyen Chong Kuang Mana dia juga terlepas sebab Chen Ding Chow Letakkan namanya selakunya, selaku penjaring Zat Kuan Leng Apabila gagal menyudahkan siapakan penalti 18 Sự lông ngóng của số 8 Và sau đó anh có đường truyền dành cho Ban Quyết Công Phượng kịp không Không được rồi Công Phượng đã đẩy bóng hơi dài Khiến cho pha xử lý tiếp theo của anh không được như ý Bây giờ phản công dành cho các thủ Pakistan Không được Nhưng đã có lỗi của Đỗ Duy Mạnh Người bị phạm lỗi đó là Riyad không không phải Đỗ Duy Mạnh mà là Trần Đình Trọng Trần Đình Trọng Vì đội viên đọc nghe khá là hay Vâng anh làm đài truyền hình đi Vâng các bạn đã được theo dõi trận đấu này trên đài truyền hình Xôi lạc TV còn gì nữa Thật sự thì mình cũng thấy khá tiếc khi mà giải đấu này VTV họ không mua được bản quyền Nhưng nếu mà nói một cách khách quan thì với mức giá 15 triệu đô Thì thật sự là cũng hơi khó cho họ Khi mà ở Việt Nam thì tất cả các bộ môn tại Asia năm nay thì có lẽ người xem chỉ quan tâm tới bóng đá thôi và bóng đá thì uh, ở vòng bảng Việt Nam sẽ đá 3 trận Và theo mình nghĩ là sẽ khả năng là sẽ vào được đến tầm uh, vòng bán kết Nói chung là thật sự là mức giá 15 triệu đô thì nó cũng không đáng thật Nhưng mà không sao dù gì thì cũng còn rất nhiều nơi để các bạn có thể theo dõi uh, ASEAN năm nay Và Solar.tv là một ví dụ trong những trận đấu tiếp theo thì bọn mình sẽ cố gắng cải thượng, cải thiện cái chất lượng nó tốt hơn Có thể lên đến 1080p cho anh em Cùng với đó là phần âm thanh gốc của trận đấu Để ngày hôm nay thì mình sẽ về mình hack lấy một cái vệ tinh nào đấy Sau kiếm cho anh em đúng nguồn âm thanh gốc luôn Văn Quyết 
Không được Cú đấm bóng an toàn của tụi em áo số 3 hay 3 Rất quyết liệt Hay quá Bagaimana kali ini mudah dikeluarkan di situ oleh pemain ya penyesi nomor 8. Bây giờ thay ai nữa chứ nhỉ? Ali Arslan. Chúng vừa thấy Phan Văn Đức ở trên sân thì phải. Đúng rồi. Vậy là Phan Văn Đức đã được đưa vào sân. Phan Văn Đức đã được đưa vào sân. Ini kita lihat bagaimana. Satu cross menarik. Lambat di ujung sana. Fran Dintrong. Terus diuji nampaknya terpaksa bekerja keras Hanif Sakib. Văn Quyết. Số 2. Đường truyền không thành công. Setakat ini persembahan pasukan uh, Vietnam juga agak sedikit perlahan mungkin mereka Phút thứ 65 và tỷ số vẫn đang là 2 không. Pakistan. Pakistan họ vẫn đang rất bế tắc trong việc tìm kiếm một bàn thắng danh dự trong trận đấu ngày hôm nay. Hạ phòng ngự của Việt Nam vẫn chơi tốt ngoại trừ một vài tình huống mà Trần Đình Trọng đã mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là chúng ta vẫn chưa thủng lưới. Đoàn Văn Hậu Người đã có một siêu phẩm Tại Cúp Tứ Hùng Đó có lẽ sẽ là một bàn thắng để đời Của Đoàn Văn Hậu Một pha Chivela tuyệt đẹp ada berlaku tolakan kata jurulatih pasukan Pakistan. Bóng vẫn trong sân. Văn Quyết. Phản công nào? Đúng rồi, hợp lý lắm. Văn Thành. Phạm Văn Đức, chưa hai viên vị. Làm gì đây? Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Cho bạn nào đang hỏi đội trưởng Việt Nam là ai Thì đó là Văn Quyết bạn nha À, AZ năm nay còn có cả liên minh huyền thoại nữa cơ các bạn Không biết là Việt Nam có bản quyền không Giá mà có đồ ta ở Liên Quân là tôi bình luận ngay Nhưng mà Liên minh huyền thoại tôi không biết nhiều lắm nhưng mà nếu mà được hôm nào tôi cũng thử bình luận thử làm sao người đang đứng trước bóng là quang hải đánh đâu không được đường truyền dài nhưng mà giống một pha phá bóng hơn của cầu thủ mã số 19 bên phía cả pakistan có liên quân à ok có liên quân sẽ bình luận liên quân cho anh em anh Captain mấy hôm nay anh ấy học bình luận liên quân kinh lắm Mấy nữa lên cho anh ấy thử sức Quang Hải Không được Đường truyền nhanh của Văn Quyết không thành công Pakistan cuba mengatur satu serangan Masih dalam kawalan mereka sekarang ini oh, Tidak ada pemain di hujung sana Hai kuanya Pakistan không được Tetapi mudah akhirnya Bây giờ là phản công dành cho Việt Nam Đường truyền sắc của Quang Hải Cơ phượng Penalty Một quả penalty chính xác dành cho Việt Nam không có quá nhiều điều phải bàn cãi ở pha bóng này khi mà cầu thủ áo số 4 đã có một pha đốn công vượng nói đốn thì hơi quá nhưng mà kê chân thì có lẽ là hợp lý nhưng dù gì thì đó cũng là một quả penalty chính xác rồi rất rõ ràng
Ia menghalang larian Wien Chong Pong Dan kita harap Pemain ini tidak akan mensiasakan peluang kedua yang diberikan Mehdi dipersalahkan Người đã để Memberikan penalti yang kedua untuk pasukan Người đã phạm lỗi với công phượng ở phóng vừa rồi đó là Mehdi Và đây là quả penalti thứ hai của công phượng Trong trận đấu ngày hôm nay Penalti yang kedua kena masuk Nào, mày đá thấp xuống cho thầy Đá thấp xuống, đừng có đá bổng như quả vừa rồi Đó là những gì bóng Park Hang Seo có lẽ muốn gửi gắm tới Công Phượng Và chúng ta hãy chờ xem Ở quả penalty thứ hai này thì Công Phượng sẽ làm gì? Công Phượng không vào Lần này thì Công Phượng không thể đánh bại được thủ thành Sa Quip Không thể tin được Vâng, có lẽ là tôi nghĩ những quả tiếp theo nên để cho một cầu thủ khác thực hiện Nghe tới cái tên Công Phượng chúng ta đã thấy nó là một loài có cánh rồi Và Công Phượng thì thường rất thích bay cao Lại còn Phượng nữa thì cao lắm em ơi Bây giờ sẽ chỉ có một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ ai ba Việt Nam mà thôi Pha bóng tốt của Sarkip Hai quả pen Mít cả hai Thể nói là vô tiền khoáng hậu Trước giờ xem Việt Nam đá tôi chưa thấy ông nào Xịt hai quả pen cả Đi vào lịch sử rồi Tỉa thêm quả nữa đi Làm quả hat trick mít pen cho nó chuẩn Nhưng trong một thế trận như thế này Thì mít nó cũng bình thường thôi những người đồng đội của anh đã ngay lập tức tới để an ủi Công Phượng Và Công Phượng cũng chỉ nở một nụ cười trừ thôi Có lẽ là anh không may mắn trong ngày hôm nay Hy vọng là trong những phút còn lại của trận đấu này Thì Công Phượng sẽ có được một siêu phẩm để gỡ gạc lại đôi chút Untuk pasukan Pakistan Zainul Abidin Ishaq Satu antaran pendek saja Oh bagaimana kali ini peluang cantik Kui kau được Pha phòng ngựa chính xác Đó là của Đỗ Duy Mạnh Và Trần Ninh Trọng Có vẻ như sau khi Cản phá thành công của penalty của Công Vượng thì ca Pakistan họ đang có được tinh thần tốt dan juga pemain BJC no.4 Bui Tien Dong menyelamatkan keadaan walaupun Sara Musin telah pun menanti di Quang Hải không được Fapos bóng đang lơ lửng trên cao sayang đường truyền về an toàn dành cho thủ thành Sarkwip mainan telah pun melewati minit ke-71 sự lần điều tra qua đọc không ngợ không xoẻ Cơi Cuối cùng đã có bàn thắng dành cho Công Phượng 3-0 dành cho thủ hai 3 Việt Nam Bàn thắng được ghi ở phút thứ 72 Xem ảnh của quý vị các bạn vừa rồi là lượng cổ động viên ít ỏi Tới cổ vũ cho U23 Việt Nam Lần này thì Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội nữa Người được tung vào sân trong hiệp 2 Đó là Phan Văn Đức Đã có đường truyền dọn cỗ dành cho Công Phượng ở tình huống này Và Đúng như tôi đã nói thì sau khi mít hai quả pen Thì chắc chắn Công Phượng sẽ rất nỗ lực trong những phút còn lại Và cuối cùng anh cũng đã có được bàn thắng trong trận đấu hôm nay Khuôn mặt khá đáng thương của thủ thành bên phía Pakistan Hanif Sakib tertewas buat kali yang ketiga. 3-0. Ya, 
Còn rõ ràng là tóc ngành đang là đúng trong trận đấu hôm nay khi mà thủ thành bên phía Pakistan đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần nhưng cũng khá đáng khen cho anh khi đã cản phá được quả penalty của công phượng ở ít phút trước đó Nắm biên dành cho các thủ áo trắng Tiếp tục là một pha lên bóng nữa của các thủ áo đỏ Văn Thành Phạm Văn Đức Điều chuyển của Văn Thanh chính xác Đoàn Văn Hậu Điệt vị mất rồi Trận đấu tiếp theo của Cao thủ U23 Việt Nam Sẽ là trận đấu gặp cao thủ Nhật Bản À xin lỗi Gặp cao thủ Nepal Trận đấu sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 8 Vào lúc 7 giờ tối một khung giờ khá là đẹp Ngày 16 tháng 8 sẽ là ngày thứ 5 Ngày thứ 5 Và sau đó vào ngày 19 tháng 8 Vào lúc 4 giờ chiều sẽ là trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam Trận đấu cuối cùng của bảng đấu này Và mình hy vọng đó cũng sẽ là trận đấu để tìm ra đội đầu bảng Pada minit yang ke-72 tadi 15 minit Baki Plauna Đoàn Văn Hậu Được chuyển rất hay Nhưng Sarkip đã bắt được bài trong tình huống vừa rồi Số 10 ông này như tên là Riyad thì phải Quả nám biên dành cho các thủ Pakistan Không được Vẫn là là cao thủ áo trắng Đây là đội trưởng mao số 17 làm gì đây anh ơi Có bóng hơi cả cuống mà anh đã để mất bóng rồi Phạm Văn Đức Công Phượng Hãy chuyển thế mới là chuyển chứ không được Không thể đánh bại được xa quý và tình huống vừa rồi Đường truyền rất hay của Phạm Văn Đức Người tung ra cú dứt điểm đó là Đỗ Hùng Dung Đỗ Hùng Dung Hampir-hampir saja memberikan gol yang keempat Tetapi kali ini cemerlang pula persembahan Hanif Sakib Phạm Văn Đức đá hay quá Không bù cho mấy ông này Ông Anh Đức rồi truyền Cần phải cải thiện thêm Chứ còn Ok ạ À đây rồi Phạm Văn Đức đá hay quá anh em ạ được đấy À Xuân Trường đưa ra nghỉ Bây giờ mình nhớ à, Quá nãy giờ có thấy thiếu thiếu ai Thì ra là Xuân Trường <cười> Thay từ đầu hiệp 1 À đầu, đầu hiệp 2 Tiếp tục là Phạm Văn Đức chúng ta chờ xem Và xử lý rất là bình tĩnh Không được rồi Phạm bóng hơi trần trừ Phạm Văn Đức 
serangan pantas ataupun counter attack dengan kini hanya Ahmad Riyas saja yang berada di atas bersama dengan pemain berjasa nombor 10 nombor 11 iaitu Makbul Hai Van Kuyat Kemudian Van Kuyat masih lagi berada di atas padang Điều chuyện của Quang Hải dành cho Văn Thành Rất chính xác Ôi giời ơi lỗi rồi Phạm bóng có lẽ sẽ cần thiết phải có một chiếc thẻ Một pha tiêu phu đốn củi của thủ máu số 3 bên phía Pakistan Đó là Mohsin Mohsin Ali tapi dia tak ada pilihan dah. Itu cara terbaik untuk mengelak daripada pasukan Vietnam melakukan serangan. Đã có một chiếc thẻ vàng dành cho Mohsin Ali ở pha bóng thô bạo vừa rồi. Kat kuning yang kedua perlawanan. Ini dia Bu Bantan. Vâng, lại có tình huống hơi đứng đứng rồi Tạo diễn hình làm gì đây Pemain di bahagian Kalau ikutkan kepada Senarai pemain ini Dia diletakkan di bangku uh, Di posisi pertahanan Dan Nampaknya dia lebih banyak Berada di bahagian tengah Dan kini dia naik di atas pula Giàn xếp quả đá phạt mà lâu thế Văn Quyết Cầu Phương Bóng có vẻ như đã chạm tay vào cầu thủ bên phía Pakistan Nhưng trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục Tiếp tục là đứng đứng rồi Đứng đứng thế này nhỉ Ông... Cứ đến cuối hiệp là bắt đầu dở trò là sao ta Okay. Jaring gol ketiga dikeluarkan. Để mình kiểm tra lại một chút nhé. Xem là do bên nguồn phát hay là do bên đường truyền bên mình. Moyen Chong, Huang, gì dia? Luang daripada pemain yang baru dibawa masuk tadi, yaitu Do Hong Dong. Berjari tampan oleh Hanif Sakib. Jadi dah Vietnam Messi dikeluarkan. Bang, bây giờ thì Hà Đức Trinh sẽ vào sân để thay thế cho Nguyễn Công Phượng. Ôi ông này mặc áo số 13, không biết là có 31 không đây. Đức Trinh ini berusia 20 tahun. 17. Ya, 10 minit lagi aksi di babak yang kedua ni akan ditamatkan Ông bình luận bên phía Malaysia vừa bảo Alibaba cái gì đó không hiểu Pakistan 3 kosong Tiến Dũng Đã có lỗi của một cầu thủ bên phía Pakistan với đoàn văn hậu Mehdi Hassan Văn Quyết Tiến Dũng Tay rồi Bóng đá phải bóng truyền đâu Ông buồn cười thật u ma Và một tình huống vỗ rất là khéo Sau đó là anh ấy cho tay đằng sau Kiểu tôi có làm gì đâu Nền bóng rất yếu ớt Văn Thành 
harapkan sahabat-sahabat untuk penonton yang bertugas uh, sempat untuk menonton Banquet. aksi pelawanan ini menerusi Astro Go mungkin di dalam pengikutan awam ataupun di dalam kereta saya nyaksikan aksi pertempuran pasukan Vietnam menentang Pakistan aksi pertama pelawanan peringkat rất hợp lý không được đó là cú sút của Hà Đức Trinh Lewati Palang Gol Percubaan daripada pemain yang baru saja dibawa masuk Iaitu Ha Duk Chin Yang menggantikan Kusut de bóng di Vos sa ngang một chút thôi Nhưng mà chút đấy thì cũng bằng khoảng tầm 2 cái thức kẻ 20cm Một sự thay đổi người bên phía Pakistan Cổ thủ vào số 17 được đưa ra nghỉ Và vào sân là Alahu vào số 14 À không, ông này số 11 hay 17 11, 11 thì phải 11 vào sân 11 được đưa ra nghỉ Và vào sân là cầu thủ báo số 14 Chúng ta đã được nghe thấy rất nhiều Những âm thanh cổ vũ Trên sân động ngày hôm nay Và mình xin được dự đoán đó là những âm thanh của các cổ động viên người Indonesia Họ đến để cổ vũ cho Pakistan trong ngày hôm nay Đây là hai nước, hai quốc gia có số lượng người theo đạo hồi rất nhiều Indonesia là nước đông nhất, còn Pakistan là nước đông nhì Và ngày hôm qua thì cộng đồng mạng giữa Indonesia và Việt Nam lại có chút xích mích đó lý do khiến mình tin rằng ngày hôm nay rất nhiều cổ động viên Indo đã tới để cổ vũ cho Pakistan. Trận tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là trận đấu với cầu thủ Nepal vào ngày 16 tháng 8. Trận đấu diễn ra lúc 7 giờ tối. Trận đấu đó cũng sẽ được sôi lạc chấm TV. Không được! Sẽ được sôi lạc TV tường thuật trực tiếp và bình luận tiếng Việt như ngày hôm nay Trên website sôi lạc TV cũng như là Youtube sôi lạc TV Rất hy vọng các bạn hãy subscribe kênh Youtube của mình Cũng như là theo dõi các trận đấu trên website sôi lạc TV mình xin nhắc lại mình cũng không phải là bình luận viên gì cả Mình chỉ là một bình luận viên thôi Nếu các bạn nào thích thì có thể lại nghe Còn không thì có thể chuyển qua một kênh khác Không yêu xin đừng nói lời cay đắng Nói lời cay đắng là sẽ bị nhét rất nhiều thứ vào mồm Và phá bóng an toàn của đoàn văn hậu Okey, satu serangan daripada Pakistan. Oh, tetapi hantaran yang meliar tidak menemui rakannya. Tấn công dành cho các thủ Việt Nam. Đây là Hà Đức Trinh. Vẫn đang là Hà Đức Trinh. Hơi chậm rồi. Ném biên dành cho cầu thủ U23 Việt Nam. Không phải là trọng tài xác định. Ném biên dành cho Pakistan. hay thế nhở đường chuyền tốt của Văn Quyết nhưng pha căng ngang của Hà Đức Trinh lại không tới được vị trí của người đồng đội ở phía trong một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam trận đấu đã bước sang phút thứ 87 nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để đọc quảng cáo một cách hợp lý trong những phút còn lại của trận đấu này Văn Quyết sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc bóng đã được phá ra khá dễ dàng Cầu thủ Pakistan vẫn đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự trong trận đấu hôm nay. 
Trong khi đó thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cần phải ghi thêm những bàn thắng để có được một hệ số tốt. Pakistan là đối thủ yếu nhất tại bảng đấu này. Điều đó đồng nghĩa với việc thắng họ càng nhiều càng tốt. Nepal thì vẫn đang làm ẩn số với chúng ta. Còn Nhật Bản thì không phải bàn cãi rồi. Họ là một cường quốc bóng đá tại châu Á. Trọng tài đã thổi phạt đoàn văn hậu với lỗi chơi bóng bằng tay. Sambil kita menyaksikan bola yang terkena tangan ini. Uh, Okey. Vietnam akan bertemu pasukan Jepun pada 19 Ogos. Lama lagi. Lima hari lagi. Eh. Pasukan Jepun akan bertemu Vietnam. Dan perlawanan kedua Vietnam mereka akan bertemu pasukan Nepal. Chuyện rất hay của Hùng Dũng Vẫn thành Hùng Dũng Tiến Dũng Trần Đình Trọng Hay quá nhờ Không được Nỗ lực phá bóng vừa rồi là của cầu thủ báo số 3 Tuyển vẫn là cầu thủ Việt Nam Bàn thắng thứ tư hay không Ôi trời ơi Rất đáng tiếc cho Phạm Văn Đức Những pha xử lý trước đó của anh là hay Đáng tiếc ở cú dứt điểm quyết định thì bóng lại đi hơi cao pada ketika penjaga gol Pakistan Hanif Saqib hanya mampu melihat sahaja. Pha xử lý rất khéo. Đáng tiếc là cú sút quyết định thì anh có vẻ như đã hơi bị yếu trụ. Và để cho trụ khỏe hơn thì tôi đề nghị anh cần có những pha về nhà tập trụ nó tốt hơn. Cút trụ đều lên. Mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Khi đó thì thủ môn Pakistan đang có một pha nằm sấp Và được sự chăm sóc của các bác sĩ Có vẻ như là cẳng anh này đang bị đau rồi 3 phút bù giờ cho hiệp thứ thứ hai. Ủa sao mình đọc Văn Thành các ông cứ nghe thành Văn Thành nhỉ Văn Thành Văn Thành Hay là cái cách mình đọc là nó bị Thế là Văn Thành mà sao là mình đọc là Văn Thành ở đây rồi, trong khi mà thủ môn đang nào bị đau thì chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo. Các bạn đã được nhìn thấy quảng cáo của website jobip.club. Game dân gian đổi thưởng số 1 Việt Nam, kế thừa một huyền thoại. Vâng, để truy cập để tìm hiểu thêm thì các bạn hãy truy cập vào website jobip.club nha. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến chính của 3 phút bù giờ. Ông Park Hang-seo đang gãi đầu, bên cạnh ông thì có một ai đó đang ghi chép. Trong khi đó thì thủ môn mang áo số 33 đã không còn đau cẳng nữa Và anh sẽ có một pha phá bóng lên Quang Hải Sebelum datang ke Indonesia ini adalah berdepan dengan pasukan Uzbekistan Bukan dalam final Piala ataupun kejohanan AFC bawah 23 Tapi dalam satu aksi kejohanan di Vietnam Vâng các bạn bảo thấy cả Hòa Minh Di Hòa Minh Di ở trên khán đài Không biết thật không Nhưng bây giờ là một pha phản công dành cho các thủ Việt Nam Quang Hải Hùng Dũng Văn Quyết Phía trong đang có hai đức trình Namun, kalau mereka menang dua pelawanan, iaitu pelawanan termasuk aksi menentang Nepal. Quang Hải, rất hay. Đó là pha bóng không hiểu ý giữa Hà Đức Trinh và Văn Quyết. Thật ra là các bạn thích mình bình luận chuyên nghiệp cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà chuyên nghiệp thì nó không khác gì TV cả, mình mình không thích lắm. 
chứ mà để bình luận chuyên nghiệp ấy thì tôi phải tắt hết màn hình tôi chỉ xem mỗi trận đấu thôi tôi không đọc chat không đọc comment gì của anh em hết tập trung vào bình luận mà như thế thì nó không vui với lại như thế thì tôi không đọc được quảng cáo thôi quay trở lại với trận đấu này đã những giây cuối cùng rồi rất hy vọng là sau khi trận đấu này kết thúc thì các bạn hãy subscribe kênh youtube cũng như like fanpage của mình cùng với đó là truy cập vào website solar tv trong những trận đấu tiếp theo đội pha bóng đi rất tối có lẽ là sẽ không có bàn thắng danh dự dành cho Pakistan trong trận đấu ngày hôm nay Chúng ta vừa được xem lại pha phá bóng hụt của Bùi Tiến Dũng Ngày hôm nay là một ngày thi đấu quá nhàn hạ của anh Và tôi thật sự là quan ngại cho anh Khi mà đứng đâu như vậy không biết có bị mũi đốt hay không Có lẽ là trong những trận đấu tới nếu gặp những đội bóng yếu như Pakistan này thì đề nghị ban lãnh đạo cần cho Bùi Tiến Dũng mang theo một cái màn Thật sự là ở Indo rất nhiều mũi Chẳng may mà bị sốt xuất huyết Cái nào hơi bị mệt Và đúng lúc này theo trọng tài người Jordan Đã tuổi còi để kết thúc trận đấu ngày hôm nay Trung cuộc cầu thủ U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số là 3-0 Và đang tạm thời đứng ở vị trí nhất bảng Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay Sẽ là trận đấu thứ hai tại bảng đấu này trận đấu giữa cầu thủ Nhật Bản và cầu thủ Nepal trận đấu đó cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên website xôi lạc chấm tv nhưng không có bình luận tiếng việt tại vì không có việt nam đá đơn giản vậy thôi và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo đừng quên subscribe kênh youtube xôi lạc chấm tv và fanpage của bọn mình fanpage thì để cho anh em xem đã không nhớ anh em sẽ nhầm anh em chờ lại chút nán lại một chút thôi nán lại một chút mình cho anh em xem cái fanpage